Ndiyo, naenda kusoma otuba fupi ya maisha ya malehemu. E, malehemu, kwa jina, alifamika, Samanini Malemu alifamika kwa jina la Faida Jane Rosibuka Alizaliwa Bukavu Nguba Tare moja mwezi wa kwanza Mwaka fumoja Miatisa sabina mbiru Dini katika imani yake alishiriki katika dini la wema ni katoliki Elimu katika maisha yake aliishia katika shule ya msingi kazi alijishughulisha katika maisha yake alikuwa ni mfanyabiashara mdogo mdogo aiza kwa lugha nyingine machinga babake mzazi wa marehemu jina lake ni Jerome Ruzibuka wa kabila au ukoo wa wahavu yana alikuwa ni muhavu Mama wa Malemu naye jina lake ni Suvana Chimpare Muhavu vile vile. Sitaje kwamba jua inakuja hivi. Maisha ya ndoa. Kwa mara ya kwanza Malemu huyu ambaye yuko mbele yetu aliolewa na ndugu Maondo Shabani Lukanda. Mbembe wa jamala babola nyumba ya bashie sombo bashie sombo akazana naye watoto watatu wa kiume walio hai ni wawili ina maana alifariki mmoja ndo alitangulia mbele za haki baadaye marehemu aliendelea na maisha kwa mara ya pili akabatika kuishi tena na ndugu credo ya Mungu ndiyo maarufu credo prof wajukuu ni watano ambao marehemu katika maisha yake amebatika kuacha katika mzao wao magonjwa marehemu alihumwa muda wa kutosha tu muda mrefu alihumwa na matibabu katika kipindi chote hicho mpaka mwaka huu tulionao na huku akiwa anaenda kulipoti pale hospitali ya Red Cross lakini pia na jitihada zingine zilikuwa zinaendelea e, na familia na watu mbalimbali walizidi kufanya moja mbili tatu kwa ajili ya matibabu lakini ilipofika jana kwa kweli ndio hali hii iliyotokea saa tatu asubuhi pale katika hospitali yetu ya Red Cross ugonjwa ambapo ulimpelekea kipindi chote hichi cha maradhi yake ulikuwa ni ugonjwa wa kansa ya matundo. Asanteni hayo ndio maisha ya kifupi ya marehemu. Sehemu ya kwanza alizaa watoto watatu japokuwa wapo wawili, sehemu nyingine alizaa watatu na wote wapo. Niombe tu kimbuke sana kwa ajili yako. Kila kitakachotangazwa hapa ndicho mtakachoondoka nacho maana kuna watu wengine ambao wanajiongeza sijui ni kushoto chini au kushoto juu ila kila kinachokuwa kimetangazwa na idhini ya familia hicho hicho ndicho tunachokihitaji mkitoka hapa muondoke nacho na bila kukawia nijulishe tu tangazo fupi kwamba familia ya wanaye wa kwanza ambao 
mewasikia wametangazwa hapa watalilia hapa naposema hapa simnaelewa ni wapi pale marehemu alipochukuliwa kuletwa hapa na familia ya pili hiyo familia ya kwanza ni wakongomani wabembe kama mlivyosikia vijumba huko na familia ya pili ni ya mewake ambali kwa naye leo au siku zote hizi ambaye ndo huyo kledo sisi kwa kirundi hiyo huyo kledo ndo tunasema rukeredo eh, tutalilia be eh. najua mmenisikia na mmenielewa imebaki kwako kufahamu sasa ni wapi utakapoenda kama utabaki hapa amina kama utateremka be eh bwana yesu asifiwe na bila kwenda mbali nizidi kuomba kwa familia kwa wana kijiji kama mlivyojitoa mkaja kujumuika pamoja nasi katika kipindi hiki kigumu basi barikieni sana na hilo lifanyeni pia hata kwa wengine ndugu jamaa rafiki na majirani pia tusiishie hapa tutashindikizana muda ukifika sote twende malaloni na muda ukifika tangazo zingine zitakuwa zinaendelea mtajua kitakacho jiri bila kuponda muda ni waombe kuwa wasikivu zaidi na wavumilivu hadi msiba tutakapoufikisha mwisho asanteni sana na barikiweni sana tugirimana tugirimana nimesimama kutoa machache kwa sababu mengi yameshaongelewa na siwezi kwenda mbali huko natanguliza shukurani kwa wote ambao mmesimama hapa ambao mmekaa hapo tumesimama kwa niaba ya kijiji cha D1 kwa kweli dukuduku ambayo mlikuwa nayo wengi walikuwa wanajiuliza mengi kwa nini kilio kiko D nadhani msemaji alishasema sisi ambacho tunakisema ni kwamba kwa kweli hatutatoka hapa tutalilia hapa watu wa DN na wengine tutakuwa hapa kwa sababu gani mama huyu tumeanza naye kabisa maisha yake yote ya kuingia kambini hapa DN ameishi pale na akazaa watoto wake pale tukashirikiana na yeye kwa zuri kwa shida na hali na mali mpaka akaanza ugonjwa wakati alipatwa na ugonjwa kijiji chetu kimefanya kazi kubwa nadhani msemaji alisema kwamba katika mahangaiko yake ya kutibiwa na nini kwa kweli sisi kijiji pamoja na watoto wetu ambao wametoka hapa wakaenda huko nje wamefanya jambo kubwa 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 na ni wakupongezwa sio wao tu kwa sababu mtu anasifika kwa tabia zake nikisema tabia zake ni kusema kwamba aliye na tabia nzuri lazima watu watakuja tu pia wanaye pia mpaka watu wengine wa vijiji wengine ambao walitoka humu wa vijiji vingine ambao walikwenda nchi ya tatu kwa kweli na wao walishirikiana na vijana wetu ambao wako huko ambao tunasema mala o wamefanya kazi kubwa wenye kwa kwenye mitandao waliona gisi michango ilikuwa inafanyika mama ingekuwa kwamba kutunzwa ndio kutokufa kama huyu mama hayuko maiti mbele yetu lakini mpango wa Mungu hauwezi kuziwilika na ndio sababu tunasema kwamba kwa kweli mtuvumilie kwa hutuba mbalimbali Tunasema kwa kweli watoto wetu ambao wako nchi za huko na wa vijiji vingine walisema hatutaacha huyo mama wa DE eh, na sisi michango yetu tutatuma na tulipokea michango ya kutosha. Na ndio maana tunasema kwamba jameni tabia nzuri ni silaha. Kwa hiyo tunasema kwamba poleni sana. Sitakuwa mzungumzaji mrefu lakini 
sina lolote ambalo ninataka lulisema baya kwa huyu mama ijapokuwa mwanadamu anakuaga na makosa na nini lakini mema yalikuwa mengi zaidi ya makosa kwa hiyo kwa kijiji tunasema atwale la nalu na nitampisha mwenzangu wa kijiji cha ba eh, ambako ndiko Asante sana kwa nafasi hii nitanguliza na kumshukuru aliyetoka kutamatisha hapa Najua baada ya maiti kuletwa hapa diwani nilijaribu kuwasiliana na the village wa Dehe kumwambia kwamba Bae ni kijiji kikubwa na kina watu wengi atujui kama tutapata nafasi ya kutosha huko diwan akasema kwamba ataandaa uwanja wote huu na tunashukuru hata maeneo haya ambao tumekaa ni maeneo tumeenea vizuri sana hivyo awali ya yote nitangulize sana na kushukuru watu wa Dehe kwa ukarimu mzuri ambao mmeonesha kwa kijiji chetu cha Bae metupokea vizuri metupatia nafasi nzuri watu wote wanaelewa hali ya mazingira lakini wamekaa kwa amani na usalama na itifaki imezingatiwa kwa upande wa mama yetu aliyelala hapa pale Bae tulianza kuishi naye mu Demi Line F na baya ambalo tunaweza kulishuhudia kwake kama familia ilivyotaja kazi yake alijishughulisha sana na kazi ya umachinga kwa kurangua mahindi unga marage na kadhalika kwa ajili ya kutafuta mkate wa siku na mpaka kisa ametoweka kijiji cha B1 hakina baya lolote kwake Mleo yasikia, meyasikia ni mengi, lakini familia zimekaa chini na zimetengeneza. Kwa hiyo sisi, atuna nafasi ya kuingilia jambo ambalo alituhusu. Lakini pia hapa hapa, kama livosema the village mwenzangu wa D1, boja nami pia nipitie hapo, kushukuru sana wakaaji wa BE, ambao nao pia kwenye ele mitandao ya kijami, walionekana wakitoa moja au mbili kwa jili ya msaada, wa mama yetu ambaye ametuacha ni kweli matibabu hayazui kifo kifo kipo kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu nimalizie kwa mesali ya kibembe inasema kwamba yakab wa bobese ibe yakab na wake msabe wos na kwa ajili ya hivyo sisi watu wa BE pia tutakuwa pale kuomboleza na ndugu yetu bia Mungu credo kama vile gisi wenzetu watakuwa kiomboleza na ndugu yetu Shabani hapa. Baada ya kusema hivyo niombe tu sana kwamba ma cluster leader wa B1 ambao mko hapa tukielekea kule jioni saa na moja wote tukutanane nyumbani kwangu Aksanteni. Bwana Yesu asifiwe. Beni miwechi. Miomo tunatumia hii lugha ya taifa kibembe ndo lugha yetu ya taifa kwa sababu ndo lugha upande wa wakongo nikisema taifa wasomi wasianze kunijadili huko nyuma na maanisha lugha ambayo inasikilika na watu wote lugha ambayo tuliamana nayo kutoka kongo ni kibembe ndo zinasikilika kwa watu wote hapa hivyo ni seme tu sisi kama ofisi ya zone ya kwanza sisimami hapa tu kama zone leader na simama kama mtoto wa mama pia mama huyu ndo ametulea sisi hapa diwani juzi mi mwenyewe niliongea naye sio kwamba kukua naongea hapana nilifika meni nilimuona na tuliongea wakati madaktari wanakuja kumkagua ndo nilia, niliamua nitoke niache shughuli zingine ziendelee na kwa dadili niliyoiacha sikuwa na matumaini kabisa nitegemea labda watampatia referral waende kumtibu nje ya kambi lakini hata Burundi aliniambia walifanya kila chochote wawezalo lakini haikuwezekana lakini mi nitoe pongezi zangu sio kama walivyosema wenye viti wawili wa pande zote mbili 
lakini seme ili kwa wanajamii wa kambi ya Nyaruguzu. Tunaenda Ulaya. Mungu anatusaidia. Tukumbuke kwamba kuna ndugu zetu huku wana shida, tutumie fursa hii kwa kusaidia pale ambapo ndugu zetu wana shida. Lakini nasikitika pesa zingine zinatumiwa vibaya kwa matumizi sio kwa sahihi. Na unaona unaopatia rafiki zako wa leo pombe ndugu yako huko anaumwa. Hiyo ni laana. Uwezi ukatengeneza heshima ba wakati kwako mnalala njaa. Kwa hiyo ni wasi sana ndugu zangu pamoja na fursa hii ambayo Mungu ametupatia kwenda nchi ya tatu. Tuitumie kwa kutukumbuka na sisi ambao tuliopo kwenye ruhusa. Kama mlivyofanya kwa mama huyu sote tumeona mitandaoni tumeona hadi majina ya watu tulipongeza sana na moyo huyu ambao mlionyesha kwa mama yetu basi muifanye kwa mtu mwingine tuna ndugu zetu wengi wako nje ya kambi kuna ndugu zetu wako ndani ya kambi wengine wanakosa uwezo wa matibabu kwa hiyo kama mtakuwa na moyo huyo basi muuendeleze na sisi kama viongozi wa kambi tunaupongeza sana jitihada hizo ambazo mnazifanya ni uechi mm. miomo mm. hivyo basi ninapata ukakasi sana wakati nilipopigiwa simu nikasikia msiba huu utagawanyika vipande viwili lakini kwa sababu ya vitu vya mila hatuna jinsi sisi kama serikali hatuwezi tukaingilia vitu vya familia na kama familia imeafikiana msiba huu nusu uende B1 na wengine ubaki idae basi na sisi ambao tuko katikati tutaanza angalia tunakaa nusu kunusu kule. Lakini lengo tu ni kwamba tunakuja kumomboleza mama yetu. Hatutafuti wapi familia sahihi ya mama. Ila mimi nipongeze sana watu wa B1. Ambao mlitoka kule bae mkaja hapa zo, na hapa D1 kwa ajili ya kuja kumomboleza mama yetu. Niwashukuru sana. Lakini nitoe wito tena kama msiba yote itatokea kwa mwanajamii anaenda kijiji kingine tusaidiane na kile kijiji kwa kuweza kulisha ile mkutano uliopo kwa ile siku ya kwanza tusiachie watu mzigo tunafanya kitu kwa ajili ya upendo wala sio kwa sababu hawa ndio wakina fulani hawa ndio wakina fulani sote ni zone moja na hata mpaka pe mkebuka nikauliza wewe unakuja msibani kwa ajili ya kula ama kwa ajili ya kumpa mtu pole? Nikasema hiyo ni tabia mbovu. Lakini mimi sijakataa mtu asile msibani, naomba mwanze kunikoti vizuri. Turudie kwenye tamaduni yetu ya zamani. Hata mtu akizaliwa zamani tulikuwa nampa pongezi ya kitu. Hatukuja kumwambia tena mwenyewe iko na mtoto tena nipatie soda, vikuaga hivyo. Nye mnavitoa wapi? Mzazi tena mlombe soda. Mtu alifiwa tena akamate bunga yote ndani tena kusongee. Tu mara nikasema kwa moyo tu wa huruma na mila yetu tulikuwa tunafungasha kabugali kale kitu ka zamani tusikasahabu. Mtu akija msibani anakuja anafungasha anasema mama pole na bunga bule. Si ndio hivyo wazee? Hao mimi na nasahau hicho. Tulivyokuwa tunakoma tulikuwa tunaona hicho makolokai si tufanye tupoteze mila. Kwa sababu hiyo makolokai inaanza fanya mpaka wengine wanagombaniana misiba hiyo ni makosa tunaweza poteza sifa ya ubinadamu kwa hiyo ndugu zangu mimi sina mengi sana naomba tu niwashukuru kwa wanadai pia ambao tumemlilia mama yetu lakini shukuru kanisa lakini shukuru watu wote wa kambi nzima ambao wamekuja lakini sifa ya hawa vijana wa mama imefanya watu wengi wao motivate mama alibahatika kupata vijana watulivu na wengine wa kumjua mama wengine walikuja kwa ajili ya watoto wake kwa hiyo kwa sifa hizi hizi za vijana wengine tuiji. Tuna mifano mzuri ya kuishi na watu. Baada ya kusema haya asanteni sana. Asho. Kabisa. Shughuli huko za kimaisha ni nyingi lakini kwa namna ya pekee mmefanya hiki. Mungu ndo atawalipa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa namna ya pekee sasa tupongeze mama kanisa. Kwa neema za kisakramenti walizokuja kututolea kwa mama marehemu mpendwa wetu. Bila juhudi yenu tusinge kuwepo hapa. Asanteni sana. Mimi nitasema neno moja 
Kwa maana msiba huu unagusa vijiji viwili jinsi mlivyosikia. Kijiji cha ABE eh? ndio kule alikuwa anaishi muda wote huu. <coughs> Nitamwalika de sekta wangu atakuja kusema yale aliyoona huko B eh? Lakini mimi nitasema kile nilichokiona baada ya kumpokea katika kijiji chetu na ilikuwa ijumaa ya wiki jana. Tulipata taarifa zake kwamba amekuja hapa kwetu akiwa mgonjwa. Jitihada zote za kumuona tulizifanya pamoja na kanisa. Hapo atukuregea tulipeleka taarifa hiyo ngazi za juu sekta kigango kwa mara moja waliguswa na wakaja tulishirikiana kabisa kwa hiyo hayo ni mwachie de sekta wangu sasa siku ile ya kuaga roho marehemu siku ya jana nilikuwa pamoja naye tulishirikiana wote kwa sala za asubuhi wale wanajamii wa Kristo wenzetu wote tulikuwa pale tukisali tulisema neno moja kwamba tumeshampata mkristu wetu ambaye ni mgonjwa sana na hivi analazwa nini tufanye ili twende tumpe pole pale hospitalini tulikubaliana kwa hilo tulifanya mchango kidogo nikawahamasisha kwamba muda huu wa asubuhi baada ya sala tu hizi tuelekee wote pale hospitalini tumsifu Yesu Kristo na ndivyo tulivyoondoka tulipata nafasi ya kuingia tukafika hadi kwenye kitanda chake tulimpa pole tuliongea naye mimi mwenyewe niliongea naye akasema kwamba kinachonisumbua sasa hivi ni maumivu ya mgongo nikasema umeona hapa nimekuja na watu mimi kama mwalimu wa jumuiya pamoja na wakristu wenzako tunakuja kusali pamoja na wewe uko tayari akasema mimi niko tayari tusali pamoja tukaanza sala zetu pamoja tukiwa sisi wote na yeye mgonjwa ambaye sasa hivi ni marehemu Mwisho wa sala nilimwambia kwamba imani ndio inayomuokoa mtu. Nafahamu hilo. Akanijibu kwamba mimi hilo nalifahamu. Pia nikamtolea mfano kwamba mtu anaweza akaumwe muda mrefu kama yule mama aliyesemwa ndani ya maandiko matakatifu. Yeye alipoona tu kanzu ya Yesu, alisema hapa ndio wokovu wangu unapatikana. Unalitambua hilo akasema natambua kwamba Yesu ndio mokozi wa maisha yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mengi hayo niliyaona akasema naomba mniombee tukawa tumeagana haijafika saa taarifa zikaja kwamba mama ametuacha Hayo nimeyaona nimeyashuhudia pamoja na wale wanajumuia wenzetu ambao tuliandamana nao Kwa hiyo Mungu ailaze roho yake mahali pema hapo peponi karibu the sector Sifu Yesu Kristo. Kristo. Hii ni hotuba mfupi kuhusu maisha. Dada Jane Faida tangu mwanzo alikuwa mkaaji wa kijiji cha DE kama walivyotangulia kusema. Lakini baada ya kukubaliana na ndugu Credo yule Alikuwa ni Mkristo muumini wa shirika letu la mwenye hela na rite ABE eh? basi akaamua kumtoa hapa kumpeleka pale chini kwenye kijiji cha cha BE eh? na moja kwa moja kwa sababu mme wake alikuwa mshiriki kamilifu shirika pia la mwenye hela na rite ABE eh? lilimpokea dada huyu kama dada yetu mama yetu na ndugu yetu katika Kristo tukiwa na ushirikiano mzuri katika kazi zote za shirika tukiwa na ushirikiano mzuri katika sala za kila asubuhi pia kuhudhuria ibada ya misa takatifu pale kigangoni lakini baada ya siku chache tu dada alikuja kupatwa na magonjwa kama walivyosema familia na hiyo ilibidi familia kama familia ikamtoa pale kwenye kijiji chetu cha BE na kumpandisha mahali hapa hata kuendelea 
kumtafutia huduma kama vile walivyoshuhudia tuishi Yesu Kristo lakini pamoja na hiyo sisi atukumsahau huyu mama katika sala na mahitaji yetu kwa Mwenyezi Mungu kila mara tulikuwa tukitaja yeye ili Mungu aweze kumsaidia kwa magonjwa yaliyompata ghafla basi tuliposikia taarifa kwamba ametoka nje ya kambi kwenda kutafuta huduma za, za matibabu siku si, si, si nyingi tu tukasikia kwamba amekuja amekuwa hapa D1 na baada ya hapo kwa kweli msimamizi wa shirika hili la DE alipiga simu kutualika sisi kama vile viongozi wa shirika tukaja kwa pamoja tukaenda kumuona dada da, da huyu ambaye alikuwa hali yake sio ya kurizisha na hapo tulikutana wote pamoja tukafanya huduma ya sala hata na yeye pia alijikaza kusali na baada ya kusali tulipata muda ama tulichukua muda wa kuongea naye ili tusikie nini atatuambia kuhusu Ukristo wake dada yule alisema kwamba yeye anapenda sana kanisa lakini alibatizwa wakati angali mtoto mdogo sana na hiyo alisikia kama vile hadisi tu wazazi walimwambia vile lakini hana chochote chenye kukamilisha kwamba yeye amebatizwa sasa tukamswali tukamuuliza unafikiria nini kuhusu hali yako na magonjo nayo akasema mimi naomba kanisa nipate ubatizo basi kwa neno lile tulipata shauku atukokaa chini tukaenda moja kwa moja kigangoni kuona viongozi wa kanisa tukaja nao tukafika hapa na wao pia walichukua muda wa kuongea naye lakini mama akubadilisha maneno mama ombi lake kubwa lilikuwa apate ubatizo kwa sababu ule ubatizo aliyobatizwa wakati wa utoto hata yeye hana ushahidi na kufuatana na sheria zetu za kanisa ilibidi waongozi ama waongozi wa kanisa umfanyie huduma kama vile kanisa inavyopangilia kwa hiyo basi mama huyu tangu siku ile alipata huduma zote zenye kukamilisha Ukristo wake katika kanisa katoliki na mpaka vile alivyoendelea na matibabu hata kupoteza maisha amekufa katika Ukristo na ndio maana kila kitu chenye kuelekea mazishi ya Mkristo kimefanyika hapa tusifu Yesu Kristo kwa hiyo basi kwa kumalizia ni kwamba sisi kama vile wa Kristo wa shirika la mwenye hela narit sisi kama vile wa Kristo wa Yohane Mbatizaji de eh? tunayo furaha kwa sababu mama huyu ame, 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 amejipanga na kujiandaa mbele ya kufa kwake walio, walio wengi walio wengi wanakufa kama vile mabubu wanashindwa kuongea wanashindwa kuungama hata kushindwa kutaja jina lake Yesu Kristo lakini mama huyu kabla ya kufa kwake wakati alikufa alimekuwa hai Mama huyu aliweza kutaja jina la Kristo na akaomba ubatizo. Na ndio maana basi yote tunamwachia Mungu ambaye ndio ndiye aliyekuwa e, mkuu wa yote ambaye atatoa zawabu kwa kila mmoja kadiri ya kazi alizozifanya hapa duniani. Tusifu Yesu Kristo. Yeah. Alipokaa hapa duniani, alilia machozi kwenye kabuli ya rafiki yake Lazaro. Uwezo aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu. Tusomapo maandiko matakatifu. Karibu wasomaji. Basi wewe mwanadamu nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu ukawape maonyo yangu. Nimwambie hapo mtu mbaya Ewe mtu mbaya hakika utakufa nawe usemi neno la kumuonya mtu huyo aiache njia yake mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako walakini ukimuonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake Kusudi aiache wala yeye asiiache 
atakufa huyo katika uovu wake lakini wewe umejiokoa roho yako Ndilo neno la Bwana Jirani neno baya basi pendo ndilo ndilo utimilifu wa sheria Ndilo neno la Bwana la injili mfano wa talanta wanatufundisha kwamba lazima tukeshe yahani tujiweke katika hali ya neema kila wakati kwa sababu hatujui Yesu anarudi lini kwa hukumu ya mwisho ni injili ya matayo sura ya 25 aya ya 14 hadi aya ya 30 Tusimami wote kwa mashangilio.